Hi, I'm Kathy Johnson of Pyramid of Potential, and this is Giulia Ghibellini uh, from Italy, and also the founder of the Sea Star Project. Ciao amici, sono qui con Kathy Johnson del Pyramid of Potential per presentarvi un nuovo progetto. This is the introduction to the three-part video series called Developing Brains. Questo è il video introduttivo di tre di una serie di tre video chiamati Developing Brains, sviluppare il cervello. The goal of this series is to uh, help you, help your child or your student or your client to be able to get through some primitive reflexes that will help them develop their brain and their body for learning. Lo scopo principale di questa serie è aiutarvi ad aiutare i vostri bambini, i vostri studenti e i vostri clienti a sviluppare il loro cervello e il loro corpo um, in maniera migliore integrando i riflessi primitivi. The first section is, includes um, how to integrate the moral reflex. That is especially good for improving anxiety and hypersensitivity. La prim il primo video è eh, avrà un particolare fuoco uh, di integrare il riflesso di Moro, che è molto importante per situazioni di ansietà e insicurezza. The uh, second part, uh, or the second exercise within that video, uh, is to help with the vestibular system and improve balance. Ci sarà poi un secondo esercizio che lavorerà sul sistema vestibolare per migliorare l'equilibrio. And the third exercise uh, is to integrate the Palmer reflex uh, that will help with handwriting. Eh, il terzo esercizio riguarda eh, il riflesso palmare che aiuterà con la scrittura a mano. The second video includes three more exercises. The first one is to integrate the tonic labyrinthine reflex, which is really good for upper body strength and sequencing. Il secondo video avrà come primo esercizio l'integrazione del riflesso tonico labirintino e del collo, e che è molto importante per rafforzare la, il collo e la parte alta del, del corpo. The second exercise on this second video is another exercise to improve the vestibular system and balance. Il secondo esercizio di questo video è di nuovo un esercizio vestibolare per migliorare l'equilibrio. And the third exercise in the second video is to integrate the spinal gland primitive reflex, which will help with uh, some core and also for improving attention. E il terzo esercizio è per integrare il riflesso spinale. Galant spinale che uh, aiuterà per uh, attenzione and core, you said? And core. Ok, <laughs> sorry guys, uh, scusatemi. E uh, la, la forza nel tronco. And I actually, can I add something in English? Yes. Is that spino, the spinal yes, yes, spinal galant is also going to help. Uh, spinal galant, scusate di nuovo, vi parlo in italiano. Il spinal galant è anche importante per integrare questo riflesso che avrà effetto sul controllo della vescica. Thank you for reminding no me. No problem. Lucky I can speak English. <laughs> the third video uh, begins with an exercise to integrate the asymmetrical tonic neck reflex, or ATNR, and that is very good for all types of writing and, um, and per visual perception, those who reverse B's and D's. Uh, il terzo video... Come primo esercizio c'è un esercizio per integrare il riflesso asimmetrico um, tonico del collo e questo è molto importante di nuovo per la scrittura eh, e anche per delle abilità visivo spaziali per quelle persone che hanno dei problemi e invertono la B per esempio e la B, la B e la D. Uh, the second exercise once again is helping with the vestibular and balance system the reason why we have three of them is because it gets developed throughout uh, neurodevelopment in different ways 
E il secondo esercizio del terzo video è di nuovo un esercizio vestibolare eh, che aiuta con l'equilibrio. Il motivo per cui abbiamo così tanti esercizi vestibolari è perché sono in, eh, è un sistema molto importante che viene integrato in varie maniere eh, lungo gli, st gli stadi dello sviluppo del neurologico del bambino. The final exercise uh, is to integrate the symmetrical tonic neck reflex or STNR and this is important for vision and coordination and additional attention. Uh, il terzo esercizio del terzo video è per integrare il uh, riflesso simmetrico tonico del collo che è importante per uh, di nuovo say it again The, in English, the, what is important, the STNR? Oh, STNR, vision. Uh, per la visione, scusate. Coordination. La coordinazione e uh, attenzione. Yes. <coughs> And then, um, as you're working with these videos, you may wonder, when do I move on from one to the next? E quando, mentre fate questi esercizi, probabilmente vi chiederete quando eh, posso passare dal primo uh, set di esercizi al secondo. E adesso Cathy ve lo spiegherà. So, uh, when you start to see changes in the goals uh, that, that are specific for that particular video, then it's time to move on and add in some of the ones from the next video. Quando iniziate a vedere dei cambiamenti che sono specifici per i goal, per quel particolo, particolare video che troverete nel libro che eh, vi forniremo, allora è il tempo di iniziare a imparare eh, gli esercizi del video successivo. Ok, continue, some people will have to continue their exercises uh, for a very, very long time or forever, and these might be people who have... Uh, trauma in their lives. Alcune persone dovranno continuare a fare esercizi per molto tempo, eh, a volte per tutta la vita, e queste sono persone che possono aver avuto degli traumi nella loro vita. Adesso vi spiegheremo cosa, voglia, cosa intendiamo con questo. Trauma can cause regression. And so by doing the exercises daily, we won't see the regression. Perché, perché il trauma può causare delle regressioni, facendo questi esercizi giornalmente, quotidianamente, eh, non vedrete queste regressioni. Trauma comes in many varieties, the first one is physical. Eh, si possono avere vari tipi di trauma, e eh, il primo che vi descriviamo è quello fisico. A physical trauma could be a one time trauma, such as a traumatic brain injury. Eh, un trauma fisico... Um, episodico potrebbe essere per esempio un trauma cranico. Uh, a, a, tra a physical trauma could also come in a daily dose and this could be an, an example of this would be um, a chronic condition such as mitochondria disease or advanced Lyme disease. Uh, il trauma fisico può anche, essere può anche essere quotidiano e quindi cronico e può essere per esempio legato a dei problemi metabolici come dei disordini mitocondriali o inf infezioni croniche avanzate. Uh, the trauma could also be emotional and a one time emotional trauma could be loss of a parent. Il trauma può anche essere emotivo ovviamente, e un esempio di trauma emotivo uh, episodico può essere la perdita di un genitore per il bambino. And a daily trauma that is emotional could be living in poverty or violence or abuse or neglect. Uh, invece un esempio di trauma emotivo cronico e uh, quotidiano può essere vivere in un ambiente abusivo in, um, in cui il bambino viene abusato, in cui c'è povertà e uh, in cui no, non, nessuno si prende cura di questo bambino. Uh, so, if there is no trauma, you would eventually be done with these videos once your child changed in these areas and progressed through all three. Quindi se non ci sono dei motivi per sospettare questi traumi, eh, eh, alla fine i vostri bambini dovrebbero risolvere i problemi che sono listati eh, per, questi, eh, per la mancanza di integrazione di questi riflessi e non dovrete più fare questi esercizi. But if there is trauma, continue these exercises on a daily basis 
uh, almost forever or forever. Se invece uh, sapete che c'è stato trauma e è necessario, uh, dovreste continuare a fare questi esercizi per sempre, anche come adulti. We brush our teeth daily to maintain tooth health. We do our primitive reflexes daily to maintain brain health. Come ci laviamo i denti tutti i giorni per mantenere i nostri denti sani, come Cathy dice, dovremmo fare l'integrazione dei nostri riflessi tutti i giorni per mantenere il nostro cervello sano. Best of luck! Thank you! Ciao! Buon lavoro!